ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பிரை போருமை ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான குழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நம்ம நேயர்களோட கலந்துரையாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து அமையவே மாட்டேங்கிறது அது லைவில் கூட நம்ம வந்து சேட்டிங்கை பார்த்து தானே பதில் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நேரடியாக பேசுகிற மாதிரி வைக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நிறைய டைம் எடுத்துடுறாங்க அதனால் சட்டுன்னு முடிச்சுட்டு அடுத்த காலுக்கு போக முடியலை ரெண்டாவது கால் அடிச்சுட்டே இருக்காங்க அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியலைங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் வர்றதுனால தான் ஒரு கலந்துரையாடலாம் வைக்க முடியலை பட் இருந்தாலும் அந்த குறையும் வந்து இன்டர்வியூ வச்சு நம்ம தீத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இது ஒரு பக்கம் சிலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கெல்லாம் உடனே பதில் சொல்லணுங்கிற அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் வந்துடுது ஆனால் எங்கே சொல்கிறது அதுக்கான காலமும் நேரமும் இறையருளும் துணை செய்யணும் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களில் தள்ளிங்களையும் போயிடுது இருந்தாலும் எல்லா கமெண்ட்டையும் அப்படி வச்சிட முடியாது இல்லையா நிறையா கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எடுத்து வச்சுருப்பேன் பதில் சொல்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு சிலரெலாம் நேர்லேயே வந்துட்டாங்க அந்த ஒரு சாமியாராக போகிற ஜாதகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி டீட்டெயிலெல்லாம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒருத்தர் எழுதியிருந்தார் மன வேதனையோட தன்னுடைய அண்ணனுக்கு அது கடைசியில் வந்து அவர் நேராகவே வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டார் ஸோ அப்போ தான் சொன்னார் இந்த மாதிரி கமெண்ட்டு போட்டிருந்தேன் சார் எனக்கு டக்குன்னு ஃப்ளாஷ் ஆச்சு இல்லையா இப்போ நான் அதை எடுத்து வச்சேனே அப்படின்னா இல்லை சார் அது வீடியோ வரலை அப்படின்னாரு அது மாதிரி நிறையா கமெண்ட்ஸ் பெண்டிங்கு கூட ஆகிடுது பட் இருந்தாலும் அதில் ஒரு சில நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வந்து போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்படி ஒரு பார்வை பார்ப்போம் இது வந்து ஜாதகத்துக்கு பதிலாக இல்லாமல் ஒரு கமெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்கிறது நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டோடு இதில் எடுத்துக்கலாம் அதில் முதல்ல வந்து ஹரிஹரன் மோகன கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருக்கார் ஓரையை வைத்து ஜாதகர் ஆனா பெண்ணா என்று சொல்ல முடியுமா இது பற்றி விளக்கமாக வீடியோ போட முடியுமா ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கார் அதாவது ஓரையை வைத்து ஆனா பெண்ணான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இதில் இன்னொரு விஷயம்லாம் இருக்குது கேட்குறாங்க இல்லையா வயிற்றுல இருக்கிறது ஆனா பொண்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க மெடிக்கலில் தான் ஸ்கேனுங்கன்னெல்லாம் எடுத்து அதை சொல்லக்கூடாதுன்னு வேறு சட்டம்லாம் போட்டு அப்புறம் சொல்லி அந்த மாதிரிலாம் போனோம் அதுக்கு நிறைய ஆராய்ச்சியெலாம் தேவைப்படும் ஜோசியத்துக்கு அம்பிட்டு ஆராய்ச்சியெல்லாம் தேவைப்படாது கேட்குற கேள்வி என்னவோ கேள்வி நேரத்துக்கு ஓரை எடுத்தோம்னா சரியாக வந்துடும் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் வருமான்னு சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு அந்த ப்ராப்தம் இருந்தால் அவர் ஜோசியரான்னு சொல்கிறதுக்கான அந்த ப்ராப்தமும் அந்த வாக்கு பலிதமும் இருந்தால் அவருக்கு கரெக்டாக கிடைக்கும் அப்போது ஓரையை வந்து ஓரையை வச்சு நிறைய பலன்களை நிர்ணயம் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து பை எக்ஸ்பீரியன்ஸு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு இதில் வந்து ஆனா பெண்ணாக நிர்ணயம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நிர்ணயம் பண்ணலாம் எப்படின்னா ஜாதகத்தில் எடுக்கிறப்ப ராசி சக்கரத்தில் பிரச்சனை இல்லை நவாம்ச சக்கரம் இருக்கு இல்லையா நவாம்ச சக்கரத்தில் ஆண் வீடு விழுந்தால் லக்னமாக ஆண் குழந்தையாகவும் பெண் வீடு விழுந்தால் லக்னமாக அது பெண் வீ பெண் குழந்தையாகவும் வரும்னு ஒரு கருத்து உண்டு இப்போ வந்து அது நிறைய மாறி போச்சு அதாவது கம்ப்யூட்டர்லலாம் ஜாதகம் கணிக்கிறதுனால அதெல்லாம் முன்ன பின்ன வந்து ஆண் குழந்தைக்கு பெண்ணுடைய லக்னமும் பெண் குழந்தைக்கு ஆணுடைய லக்னமும் எல்லாம் மாறி இங்கிரின் தான் விழுது அதனால தான் நம்ம நவாம்சத்துக்கு நம்ப ஆராய்ச்சிக்கு போகிறது இல்லை அதில் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணுறேன்னு போய் இறங்கி அதில் வந்து பார்வை பலம் அதில் உச்ச பலம் நீச பலம் அந்த பலம் இந்த பலம்னு போயிட்டு அங்கிட்டும் போட்டு குழப்பிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் நமக்கு ராசி சக்கரம் மட்டுமே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்ட்டில் போயிட்டுருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஓரையை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண் பெண் நிர்ணயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அது அது நிர்ணயம் பண்ணலாம் இது சம்மந்தமாக வீடியோ போட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க போடுவோம் சார் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வருவோம் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் இல்லையா அதனால் ஒன்று ஒன்றா சொல்லிட்டு வருவோம் ஃப்யூச்சரில் அது மாதிரியான வீடியோ போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சார் அடுத்தது வில்லேஜ் விஞ்ஞானி ஜிவி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தார் ஹாப்பி வெட்டிங் அனிவர்சரி சார் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தார் ஆக்சுவலாக என்னுடைய பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதையுமே வந்து ஃபேஸ்புக்லேயே ஆகட்டும் இதில் மற்ற சோஷியல் மீடியாஸ்லேயே ஆகட்டும் எதுலேயுமே ஷேர் பண்ணுறது இல்லை ஏன் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னா நம்ம ஒன்றும் அவ்வளோ பெரிய விஐபி கிடையாது இல்லை அதனால் அதை ஒன்றும் பெருசாக ஷேர் பண்ணுறது இல்லை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதில் வந்து ஃபேஸ்புக்லாம் வந்துடுது அதில் பிடிச்சிட்டார் வில்லேஜ் விஞ்ஞானி மிக்க நன்றி உங்களுடைய வாழ்த்துக்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் அடுத்தபடியாக திருப்பியும் ஹரிஹரன் மோகன கிருஷ்ணனே இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருந்தார் அதாவது சார பரிவர்த்தனையால் என்ன நடக்கும் நன்மையா தீமையா சா
அப்படிலாம் கிடையாது உசுரே போனாலும் அது நன்மை தான் சார் இந்த சிரமமான உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டு வாழ்கிறதுங்கிறத காட்டிலும் இதிலிருந்து விடுதலையாகி அடுத்த உலகத்தை நோக்கி போகிறதுங்கிறது ராமாயணத்தில் தான் சொல்லுவார் வாலி இறந்து வானுக்கு அப்புறத்து உலக நானான் அப்படின்னு வானத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற உலகத்தினுடைய பிரதிநிதியாக போயிட்டார் வாலி அப்படின்னு சொல்லி கம்பர் எழுதுவார் அது மாதிரி இந்த சிரமத்திலேருந்து வெளில போகிறதுங்கிறது கூட ஒரு நன்மை தான் பட் எங்கே பிரச்சனை அப்படின்னா மரணத்துக்கு பின்னால் என்ன இருக்குது மறைமலை அடிகளார் கூட அதில் ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க ஆனால் மரணத்துக்கு பின்னால் என்ன இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியலை அது தெரிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உலகம் உலகம் வந்து ஒன்றும் மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தோடு கூடி எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவாங்க அல்லது ரொம்ப அமைதி பூங்காவாக இருக்கும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்றா இருக்கும் ஒன்று சாமி வாயை திறந்து பேசணும் இல்லை லைஃப் ஆஃப்டர் டெத் என்னங்கிறது தெரியணும் இது ரெண்டும் தெரியாதனால தான் வந்து ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கிறான் நன்மை தீமை அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் நன்மை தீமை வர்றதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அது நம்ம கையில் தான் சார் இருக்குது அதாவது மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் அப்படின்றான் நம்ம மனசை வந்து சுத்தமாக வச்சுக்கிட்டாலே போதும் மந்திரமெல்லாம் ஒன்றும் ஜபிக்க வேண்டியதில்லை நீ கோயிலுக்கு போய் சாமியை கூட கும்பிட வேண்டியதில்லை உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம் வள்ளல் பிரானுக்கு வாய் கோபுர வாசல் தெள்ள தெளிந்தார்க்கு சீவன் சிவலிங்கம் கள்ள புலனைந்தும் காடாம் அணிவிழக்கே அப்படிங்கிறது திருமூலர் பாட்டு இதுக்கு விளக்கம் சொல்லிட்டு போனோம்னாக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாள் பூரா சொல்லலாம் அப்பவும் தீராது ஏன்னா அவர் எத்தனையோ ஆயிரம் வருஷமாக எழுதின பாடல்கள் ஸோ அந்த வகையில் வந்து மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் சார பரி பரிவர்த்தனையில் என்ன நடக்கும் நல்லது தான் நடக்கும் கிரக பரிவர்த்தனைங்கிறது என்னவோ அதுதான் சார பரிவர்த்தனைங்கிறதும் கிட்டத்தட்ட அதனுடைய எஃபிஷியன்சியை பொறுத்து அதனுடைய பலன்கள் கூடுதலாகவோ அல்லது குறைச்சோ அதனுடைய இன்டென்சிட்டி வந்து அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்குமே தவிர மற்றபடி சார பரிவர்த்தனையும் கிரக பரிவர்த்தனையும் சற்றேறக்குரிய ஒன்று தான் அப்படின்னு முடிக்கலாம் சார் நன்றி ஹரிஹரன் மோகன கிருஷ்ணன் ரெண்டு கமெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன் ஆனால் ரெண்டும் பொதுவான கமெண்ட்டு தான்